Alhamdulillahi wa hada wa salatu wa salamu ala amalla nabiya ba'da amma ba'da fa'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahi rahmani rahim wa allama adama lasma akullaha Allah ta'ala ar pashungsha jini amadir ke shikha diya chen gyan jini amadir ke shikha diya chen bhasha Allah ta'ala bol chen wa allama adama lasma akullaha Adum aliyah sallam ke shakul ki chur नाम शिक्षा दिए थे किस शिक्षा दिए थे नाम शिक्षा दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह आदमालिया सलाम आमादेर पिता ताकि अल्लाह ताला नाम शिक्षा दिए थे शकोल किचुर आरे नामेर माध्यमे आम्रा ये पृथ्वी शॉप किसू जानते पेरे थे जोखुन आम्रा नाम शिक्षे थे ये नाम टके लिखित आकारे लिखते जे पृथ्वी विभिन्न भाषा सृष्टि हुए चाल्ला तला सृष्टि करें चहें और पृथ्वी पर पुत्तिक ता भाषा या क्या ता अल्लाह तला निदर्शन तो आम्रा बांग्ला भाषा जान बो आर आमदेर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन भाषा ते कथा बोलते हैं आरबी भाषा एक कथा बोलते हैं माशाल्लाह तो आरबी भाषा ते वो अलिफ हाँ, खो, दाल, दाल, रो, जा, सीन, शीन, स्वाद, बाम, पाँ, रा, आइन, गाइन, फा, तोफ, तोफ ऐरो कुम्भ भावे आम्रा जेने चिता है ना किंतु कापना रास के नोटुन कोरे ये जे अलिफ बा अकलिफ तान ता अकलिफ तान ऐरो कुम्भ भावे जे टेने टेने आरबी पोरते होए आपना रा की जाने इता बांग्ला ते ओ टेने टेने पोरते होए ये जन्नो आमी ये आज के किले के चे शरियो शरिया कोखो अपनी जान बेन की बाबे नोटुन कोरे अपनी की बाबे जान बेन नोटुन कोरे अमी अपना देर के आज के शिक्षा बो अपना रातो आ के बारे थीरी थे के नाइन पोट जून तो आते हैं थीरी थे के नाइन पोट जून तो आते हैं तो अमी आज के अपना देर के शिक्षा बो को एक दिन एक जान निते गोला रोबस्ता खूब खराब शौरियो, शौरिया, कोखो, कोखो गोगोर अब अर किस शिकाराचे उस ताजी, हाँ, शिकाराचे, नोटुन करे शिकाराचे, प्रोकीतो ज्ञान उनो पाते शिकाराचे, जेबाबे जन्म हुए चे शेबाबे शिकाराचे, ताले कथा ना बारी शुरू कोडी आम्रा, बोलेन ओ आ, ओ आ, Kokho Kokho Bishoy Nutun kore janbo O a Kokho Kokho Nutun kore janbo आमर चाहिए थे आपना राइट तो जोरे पोर्बिन कारों ना आमर गोला भंगा आते तार पड़ियो स्पेशल क्लास आमादिन नीते होते थे ना एक ता ऐजे देखें बाबा ना आम्र की बाबे पुरी शरो शरिया रशो दिर्गो ही रशो दिर्गो उरी ए ओ यू ओ भूल ये बाबे पोरा जाबे ना भूल ये बाबे पोरा जाबे ना की बाबे प एक तो होच्छे रश्शो धुनी, धुनी माने कि धुनी माने अम्रा ऐजे फुशफुश जिओबा कुंठो दे अम्रा जेटा बोली, तान्नम कि धुनी, ओ इ उ आ एगुलो शब्द कि धुनी, ये धुनी ताके जोखो नम्रा ऐजे आ आ ओ ऐता जोखो नम्रा मुक दिए ए जे ब्लैक बोर्डे लिख ची तो खून आम्रा ए जे ओ ए जे एक ता ओ लिख लाम ताले धुनीर लिखी तो रूपे नाम की बर्नो बोलें धुनीर लिखी तो रूप 
মানে আমরা মুখ দিয়ে যেটা বলি আর সেটা লেখি তাহলে যেটা লেখি তার নাম কি এগুলো কি বর্ণ তাহলে বলেন ধুনির লিখিত রূপ বর্ণ লেখে নেন ধুনির লিখিত রূপ বর্ণ আর আমরা ধুনি কিভাবে করি এই যে আমার দিকে তাকাবে না লিখবেন ঠিক আছে এই যে ফুস ফুস থেকে বাতাস বের হচ্ছে বের হয়ে এই বাতাসগুলো দেখেন বাতাস বের হচ্ছে এভাবে এই কয়েকটা আমরা বাতাস যখন বের করছি এই কয়েকটা ধুনি বের হচ্ছে যেহেতু ফুসফুস থেকে সরাসরি বের হচ্ছে কি হচ্ছে এই জন্য এগুলোর নাম হচ্ছে স্বরবর্ণ বলেন স্বরবর্ণ যা সরাসরি বাইর হয় কি হয় কারোর সাথে ধাক্কা লাগে না গলায় না কণ্ঠে না জিহ্বায় না ওই দেখেন বাতাসটা ফুসফুস থেকে কারোর সাথে ধাক্কা না লেগে চলে আসলো তাহলে যেটা সরাসরি চলে আসে তারই নামই স্বরবর্ণ তে স্বরবর্ণ আমরা জানি কয়টা বাবা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারোটা এই স্বরবর্ণ একটা হচ্ছে টানতে হয় আর একটা টানতে হয় না একটা একালিফ টান আর একটা একালিফ টান নয় তাহলে বলেন তো স্বর অ স্বর অ স্বর অ তাহলে স্বর স্বর টানা যাবে এটা হচ্ছে খাটো ধুনি রস্য ধুনি টানা যাবে না এক লাইন টানতে হবে এই যে দ্বিতীয় লাইন টানতে হবে তাহলে কি হবে বলেন স্বর স্বর আসই রসই দীর্ঘ আপনি যদি বলেন স্বর স্বরে আর রসই দীর্ঘ ভুল 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 কিভাবে বলতে হবে বলেন স্বর অ স্বর আ রসই দীর্ঘ রস্য উ দীর্ঘ উ রি রি আরো একটা অক্ষর ছিল এটা এখন উঠিয়ে দিয়েছে যাই হোক এ এ এ এ ওই ওই ও ও তাহলে আমরা আজকে জানলাম একটা তাড়াতাড়ি পড়তে হবে আর একটা একালিফ টেনে টেনে পড়তে হবে এক লাইনের নাম কি এক লাইনের নাম হচ্ছে রস্য ধুনি আর একটা লাইনের নাম হচ্ছে দীর্ঘ ধুনি মনে থাকবে তাহলে একবার বলে নেই অ রসই দীর্ঘ রস্য উ দীর্ঘ এগুলোর নাম কি স্বর ধুনি বা স্বর বন ধুনি যখন আমরা লেখি তখন সেটা কি হয় বর্ণ হয় তো এটা তো সরাসরি বের হয়েছে কিন্তু আপনি এখন দেখেন তো দেখেন তো ক ক ক ক ক ক ক ক 
শেষে কি আসতেছে অ আসতেছে না খ খ খ শেষে অ আসতেছে না হ্যাঁ গ গ গ গ শেষে অ আসতেছে না গ গ গ অ আসতেছে না ওম রসই আসতেছে আর ওই আসতেছে তো আমরা কি বুঝতে পারছি আমরা বুঝতে পারছি সরবর্ণের সাহায্য নিয়ে মূলত কি হয় ব্যঞ্জন বর্ণ হয় ব্যঞ্জন মানে ধ্বনিত ব্যঞ্জন মানে বাধা পেয়ে পে ব্যঞ্জন মানে ব্যঞ্জন মানে জরা জরি বলেন আমার মতো করে বলেন বাঞ্জন মানে ধাক্কা খেয়ে এইবারে দেখেন তো আমি যখন বললাম ও কোথাও বাধা পেল না আর এইবারে বলছি দেখেন ক এই যে হাত দেন গলাতে আমার গলাটা ভেঙে গেছে কালকে আবার রাতে অনেক রাত পর্যন্ত খেলেছি তাই না আচ্ছা এখানে গলায় হাত দেন কোনটা বর্ণ আরবিতে আছে বাংলাতেও আছে কিন্তু দেখেন তো বলেন ক বলেন তো সর্বপ্রথম এখানে এসে বাতাসটা বাড়ি খাচ্ছে না এই যে কুণ্ঠ এটাকে কি বলে তাহলে কুণ্ঠ তাহলে ক ক খ গ গ এই এই পাঁচটা অক্ষর কোথায় থেকে হচ্ছে এই যে গলা থেকে হচ্ছে কিন্তু অ আ এই সরবর্ণের সাহায্য নিয়ে উচ্চারিত হয় কি বাঞ্জন বর্ণ তাহলে সরধুনি আসার সময় ধাক্কা খাচ্ছে কোথায় গলাতে তাহলে বাঞ্জন মানে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আসা পণ্য বাঞ্জন মানে সর বর্ণের সাহায্য নিয়ে যে বর্ণ উচ্চারিত হয় বাঞ্জন মানে মারামারি বাঞ্জন মানে জড়িয়ে থাকা বাঞ্জন মানে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আসা উচ্চারিত হয় তাহলে বাঞ্জন বর্ণ কোন বর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত হয় সর বর্ণের সাহায্যে কিন্তু কেখানেও এরকম প্রথম কাঠটা টান হবে না দ্বিতীয় কাঠটা টান হবে তৃতীয় কাঠটা টান হবে না চতুর্থটা টান হবে তাহলে একটা হচ্ছে অল্প প্রাণ যেটা রস ধ্বনি মানে ছোট ধ্বনি সেটার নাম অল্প প্রাণ মানে কি বাবা প্রাণ মানে নিঃশ্বাস প্রাণ মানে টান প্রাণ মানে শ্বাস তাহলে অল্প প্রাণ মানে অল্প টান আর মহা প্রাণ মানে বড় টান একালিফ টান অল্প প্রাণ মানে হরক টানা যাবে না আর মহা প্রাণ মানে একালিফ টান তাহলে আমরা এখন বলবো ক খ এভাবে কেউ যদি না পড়ে পৃথিবী উল্টা গেলেও সেটা তার কি হবে ভুল হবে বলেন ক খ ক খ ক বলে আবার ধাক্কা দেবেন না ক খ এক নাম্বারটা টান হবে দুই নাম্বারটা টান হবে না এক গ্লাস পানি নিয়ে আসেন তাহলে গ ঘ আসলে মোর উচ্চারণ একটু একটু হবে ওর মধ্যে ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ আসতেছেন এভাবে পড়তে হবে তাহলে কিভাবে বলতে হবে ক খ ক খ গ ঘ তাহলে এই যে দেখেন নিচের টাবার তাহলে চ টান হবে না হবে না অল্প প্রাণ টান হবে না আবার ছটা কি হবে টান হবে তাহলে বলেন চ স চ স হ্যাঁ বলেন চ স চ স বর্গীয় জ 
আপনারা কি বলেন বোরকাজ্য বোরকাজ্য বুরগাজ্য বোরগাজ্য এক একজন এক এক রকম বলে আসলে উচ্চারণ কি হবে বলেন বোরগিও জ বোরগিও জ ক খ গ গ এটা সবাই ভুল করে কি মজার পড়া আসতিছে আপনারা এইরকম ভাবে পড়েন তারপরে এমন ভাবে আপনাকে দেখিয়ে দিব আপনার আর কোনো দিন বলার সম্ভাবনা নেই দেখেন তো এই যে এগুলো ঘর কেন আঁকিয়েছি এগুলো ঘর কেন আঁকিয়েছি একটু পরে আগে পড়িয়ে নেই এই যে শেষের বর্ণগুলো দেখেন কেন সাজিয়েছে অযথা সাজিয়েছে না দেখেন অর্ধন্য দন্তন্য ম তার মানে এই পাঁচটা অক্ষর নাকের মধ্যে হচ্ছে তাহলে এগুলো হচ্ছে নাসিক ধুনি কি ধুনি নাকের মধ্যে যে উচ্চারণ হয় তাকে কি বলা হয় নাসিক্য ধনি আচ্ছা আপনারা বলেন তো এতগুলো অক্ষর উনচল্লিশটি অক্ষর আছে তো উনচল্লিশটি অক্ষরের মধ্যে কটাকে কেন আগে দিল ক খ গ গ উ এই পাঁচটাকে কেন আগে দিল এই যে উচ্চারণ হতে প্রথমে কি বাচ্চে এটা কণ্ঠ এই জন্য এই পাঁচটাকে কি বলা হবে কণ্ঠ বর্ণ তাহলে কণ্ঠ বর্ণ কয়টি হ্যাঁ জোরে বলেন কণ্ঠ বর্ণ কয়টি আসতে এখন আমি বলবো কণ্ঠ বর্ণ কয়টি কণ্ঠ বর্ণ কয়টি ক খ গ গ এবারে চ শ বর্গীয় জ ঝ তালব্য এই যে তালু বলা হয় তাকে নে যে দেখেন তো আপনি যদি জিহ্বা না ঠেকান জিহ্বা এভাবে আটকিয়ে রাখেন তারপরে চ বলেন তো চ বলা যাবে তাহলে এই যে তালু এই যে এই যে এই যে তালু তালুর মধ্যে আবার তিনটা ভাগ আছে তো এই জিহ্বাটা এই যে বাতাস এসেই এই জিহ্বাটা আগে এই যে এই তালু তো ঠেকাচ্ছে তাহলে এগুলো হচ্ছে তালব্য বর্ণ কি বর্ণ তাহলে বলেন তালব্য বর্ণ কয়টি চ বর্গীয় জ ঝ এরপরে দেখেন মূর্ধন্য তালুর নিচে উপরে তালুর নিচে আর দাঁতের উপরে তাকে কি বলা হয় মূর্ধ মূর্ধ মানে মাঝে আর এই যে দাঁতের উপরে এটাকে বলা হয় মূর্ধন্য দেখেন এই যে দেখেন আমি উচ্চারণ করব ট ঠ ড ঢ ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য তাহলে এটা বলেন এইবারে মূর্ধন্য বর্ণ কয়টি বলেন ট ঠ ড ঢ ড ঢ মূর্ধন্য 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 আচ্ছা এবারে দন্ত দন্ত মানে কি দাঁত দন্ত মানে দাঁত এই যে দেখেন আমি যখন দেখেন তো 
তাহলে জিহ্বাটা কোথায় এসে ঠেকছে দাঁতের সাথে এই যে দাঁতের উপরে বলেন তো এখন আপনি যদি দাঁতের উপরে না লাগান এখানে দাঁতের উপরে আপনার আঙ্গুলটা দিয়ে ত বলেন তো হবে হবে না এই জন্য এই অক্ষরগুলোর কি নামকরণ করেছে দন্ত বন্য দাঁতের জোব্বাটা দাঁতের সাথে লাগে তাহলে বলেন এটাকে কি বলে হাঁটু ভাঙ্গা দ না হাঁটু ভেঙ্গে ফেলে দিব হাঁটু ভাঙ্গা দ বললে বদমাইশ হাঁটু ভাঙ্গা আবার কিভাবে হয় হাঁটু ভেঙে গেলে তো সে চলাফেরাই করতে পারবে না লেখাপড়াই করতে পারবে না আমরা হাঁটু ভাঙ্গা দ আমরা পড়বো না হাঁটু ভাঙ্গা দ কে দতে ফেলিয়ে দিব দ চিনেন না ওই যে নদী গাড়া তারপরে হচ্ছে গভীর সেখানে আমরা হাঁটু ভাঙ্গা দ কে ফেলিয়ে দিয়ে কি বলবো বলেন ত থ দ ধ দ ধ সবাই ভুল বলে বলে দিনতান্ন কি বলে আপনারা কি বলেন হ্যাঁ আপনারা সঠিক বলেন আগে কি বলতেন দিনতান্ন হবে না কি হবে বলেন ত থ দ ধ এটাকে আবার কি নাম দিয়েছিল কান মুসরি ধ হারে বাবা মাস্টারেরা খালি মারবে আমরা মারতে চাই না আমরা আনন্দ করে লেখাপড়া করতে চাই কান মুসরি ধ না দেখেন তো এটার কান কোথায় এটা একটা হলো এই যে কান মুসরি ধ যে কে কে বানিয়েছে তার কানই নাই কান কোনো দিন সামনের দিকে থাকে তো যাই বানিয়েছে তার ভুল হয়নি আর আসলে এটা তো কান মুসরি ধ না কান যদি আপনি মুসর দেন তাও তো এরকম হয় না কি দেখে এরই নামকরণ করেছে কান মুসরি ধ তো বলেন ত থ দ ধ দিনতান্ন কে খেয়ে ফেলাতে হবে কি বলতে হবে দন্তন্ন দন্তন্ন দন্ত ন এরপরে উষ্ঠ বন উষ্ঠ মানে কি ঠোঁট উষ্ঠ মানে এই ঠোঁট দুই ঠোঁট আটকানো ছাড়া যে উচ্চারণ হবে না বাংলা ভাষায় সবচাইতে সহজ ধ্বনি বাংলা ভাষায় বাঙালিরা সর্বপ্রথম এই ধ্বনিটা শিখে তার নাম কি দেখেন সহজ ধ্বনি বলেন প ফ ব ভ ম মা কেন বলতে পারে পৃথিবীর সবাই মা আগে উচ্চারণ করতে পারে কেন জানেন দুই ঠোঁট এনে আগেই তো আমরা হ্যাঁ তাহলে এই জন্য এটা যেহেতু ঠোঁট দিয়ে এটার উচ্চারণ হয় ঠোঁট না আটকালে এই উচ্চারণ করা যাবে না এবারে ঠোঁট ফাঁক করে বলেন তো প হবে হবে না যেহেতু ঠোঁটের মাধ্যমেই হচ্ছে বাতাসটা এসে এই জন্য এই পাঁচটাকে কি নামকরণ করেছে উষ্ঠ ধনী বা উষ্ঠ বর্ণ তাহলে বলেন প ফ ব ভ ব ভ ম ম প ফ ব ভ ম এই যে আব্বা জানেরা পঁচিশটা অক্ষর আছে তারপরে আর এই পঁচিশটা অক্ষর স্পর্শ হয় এই যে পাঁচ 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 এটার নাম হচ্ছে বর্গ এই পাঁচটার নাম হচ্ছে কবর্গ এই পাঁচটার নাম হচ্ছে চবর্গ এই পাঁচটার নাম হচ্ছে টবর্গ তো বর্গ কেন দিয়েছে ক খর মধ্যে অঙ্ক আছে কি আছে আবার বলেন কি আছে ক খর মধ্যে অঙ্ক আছে বর্গ কাকে বলে এই যে বর্গ দেখেন যার চার বাউ সমান যে চতুর্ভুজের চা পরস্পর হ্যাঁ 
হাসেরাও পড়তে এসেছে হাসেরা কি করছে পড়তে এসেছে আচ্ছা তো হাস আসছে বুঝছে ওস্তাদজি হাসাচ্ছে ওস্তাদজি কি হাসাচ্ছে তো হাস আসছে যে ওস্তাদজি হাসাচ্ছে দেখেছেন হাস আসছে যদি থেমে বলেন তাহলে হবে ওই যে হাস আসতেছে তাই না আর যদি বলেন ওস্তাদজি হাসাচ্ছে আপনি যদি বলেন ওস্তাদজি হাসাচ্ছে তার মানে কি হবে যদি না থামেন তার মানে ওস্তাদজি হাসাচ্ছে তো এটাও তো সত্য আপনারা হাসতেছেন না তাহলে ওস্তাদজি হাসাচ্ছে হাস পড়তে এসেছে কি মজা কি মজা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এবারে বর্গ কাকে বলে যে চতুর্ভুজের চার বাহু সমান ও সমান্তরাল সমান ও সমান্তরাল যার প্রত্যেকটা কোনই হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি যার প্রত্যেকটা কোনই কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তাকে কি বলা হয় বর্গ তাহলে দেখেন তো আব্বা এখানে কয়টা বর্গ আছে এই যে একটা ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তাহলে বলেন বর গিয় বর্ণ পঁচিশটি বর গিয় বর্ণ পঁচিশটি বর্গীয় কেন এই যে এই যে ঘর 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 আঁকানো আছে তাহলে এগুলোর নাম কি এই পঁচিশটার নাম কি বর্গীয় বর্ণ তাহলে বলেন বর্গীয় বর্ণ পঁচিশটি বর্গীয় বর্ণ পঁচিশটি এই যে দেখেন তাহলে বর্গীয় বর্ণ তাহলে একটা হচ্ছে কণ্ঠ বর্ণ তালব্য বর্ণ মর্ধন্য ধ্বনি বা মধ্যন্য বর্ণ দন্ত বর্ণ আর উষ্ঠ বর্ণ এই কয়েকটা হচ্ছে বর্গীয় বর্ণ তাহলে পঁচিশটা এই যে পাঁচ এই যে পাঁচ পাঁচকে যদি পাঁচ দিয়া গুণ করেন তাহলে কি হবে পঁচিশ স্কোয়ার পাঁচা পাঁচা পঁচিশ তাহলে দেখেছেন কখর মধ্যে কিভাবে অঙ্ক লুকিয়ে আছে আচ্ছা এরপরে দেখেন তো উন্ত জ উন্তস্থ জ বলেন উন্তস্থ জ উন্তস্থ জ র র র র র বাংলা ভাষাতে ব্যঞ্জন বর্ণে একটা ধ্বনি হচ্ছে কম্পন দেখেন কেঁপে কেঁপে উঠছে কেঁপে কেঁপে উঠছে বলেন র র র তাহলে এটা কি কাঁপছে না যদি বাংলা ভাষায় র হচ্ছে কম্পন জাত ধ্বনি মানে কেঁপে কেঁপে উচ্চারণ হয় তাহলে বলেন উন্ত এটা কি বলেন আপনারা জ বলেন না ভুল এটা কি হবে উন্তস্ত জ আচ্ছা আপনাদেরকে পরে শেখাচ্ছে তলব্য স দন্ত স আর মধ্যন্ন স একই যদি হয় তাহলে এত স স দিয়ে আর কি দরকার আছে তাই না সুন্দর করে ইনশাল্লাহ দেখিয়ে দেব তাহলে বলেন ল দেখেন উল্টা যাচ্ছে না জব্বাটা জব্বাটা উল না উল্টানো পর্যন্ত জব্বাটা না উল্টানো পর্যন্ত কি হবে না ল উচ্চারণ হবে না তাহলে পাশিক মানে পাশ থেকে উচ্চারণ হচ্ছে বলেন ল উন্তস্ত জ র ল বলেন তালব্য স আপনারা এটাকে কি বলেন তালবস্য কি বলেন একটা তেল দিয়া থাপড় মারা দিব বদমায়েশ যারা তালবস্য শেখায় তারা সবাই ভুল শেখায় কি হবে বলেন তালবস 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 এরপরে আরো মজা এটাকে কি বলেন আপনারা পাট কাটা মধ্যন্ন বলে না আর এই বেচারাকে পাট কাটা দিছেন এ তো মরে যাবে ভালো একটা জাতা 
একটা জীবন্ত অক্ষরকে আপনি পেট কেটে দিয়ে মেরে ফেলে দিলেন এত নিষ্ঠুর আপনি এত নিষ্ঠুর যে আপনি পেটটাই কেটে দিবেন এটা ঠিক নয় তাহলে বলেন এটা মূলত পেট কাটা মধ্যন্ন নয় এটা কি হবে বলেন মূর্ধন্য সূর্ধন্য ম ম মূর্ধন্য ধর্ণ মূর্ধন্য স মূর্ধন্য স দন্ত স এটার নাম আপনারা কি বলেন দিনতাস তা কি বলে দিনতাস দন্তাস বলেন দন্ত হ কিন্তু খ বললে হবে না হওয়ার মধ্যে বিসর্গটা লুকিয়ে আছে হ্যাঁ এটা এটা লুকিয়ে আছে তাহলে বলেন হ কিভাবে হ বলতে হবে হ এভাবে কেউ পরে কোনো দিন তাহলে কত ভুল পরে দেখেছেন এবারে ড্রাইভিন র ড্রাইভিন র ড্রাইভিন র এটা হচ্ছে ড্রাইভিন র আর একটা হচ্ছে ড্রাইভিন ড্রাইভিন র এই দুটার সঠিক উচ্চারণ আমি এখনো শিখিনি বলেন এটা হচ্ছে অন্তস্থ জ আর এটা হচ্ছে অন্তস্থ অ অন্তস্থ এটা হচ্ছে জ আর এটা হচ্ছে অ তো বলেন খুন্ড ত আপনারা কি বলতেন খুন্ডক্ত কি হবে উচ্চারণ সবাই ভুল বলে খণ্ডক্ত বললে সবাই কি বলে ভুল বলে বলেন খুন্ড ত খুন্ড ত তার মানে কি এই ত এর অর্ধেক তাহলে যদি খুন্ড ত মানে কি ত এর অর্ধেক তাহলে আমরা বলতে পারি অর্ধ ত অর্ধ ত উনস্বর অনুস্বর সবাই বলেন এটাকে কি বলতে না গে অনুস্কার অনুস্বর অনুস্কারও হবে ঠিকই আছে কিন্তু কোন অনুস্বর অনুস্বর বিসর্গ 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 চন্দ্রবিন্দু আপনারা কি বলতেন চন্দ্রবিন্দু চাঁদ কি বলতেন চন্দ্রবিন্দু চাঁদ বললে ভুল চন্দ্র মানে তো চাঁদ আর বিন্দু মানে ফোটা তাহলে এটা কি চন্দ্রবিন্দু চাঁদ হয় কোনো দিন আসলে এর নাম হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু মানে চাঁদের উপর ফোটা আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ধান ভাঙলে কি মুড়ো দিব মাছ কাটলে হট ধান ভাঙলে কুড়ো দিব মাছ কাটলে মুড়ো দিব একেবারে বদমাইশ সবগুলো মিথ্যা কথা চাঁদ মামা কিভাবে টিপ দিবে আর কবে ধান ভাঙবে চাঁদকে কিভাবে ধানের গুড়া দিবে আরে ভাই দিবি তো দিবি তো চাঁদে চাউলের ভালোটা দিবি দিবে গুঁড়া দিবে আর মাছ কাটলে মুড়ো দিব মাছের মাথা মাথায় দিবে কত বড় চাটু করি মিথ্যা কথা শেখাচ্ছে আয় চাঁদ মামা এক থাপ্পড় দিব চাঁদ কিভাবে তোর মামা হয় হ্যাঁ বদমাইশ আমরা এগুলো পড়া লেখাপড়া করব না আমরা সঠিকটা জানব আমরা জানব অনস্বর বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু চন্দ্রবিন্দু লেখাপড়ার শেষ নেই লেখাপড়ার শেষ নেই আজকে আপনারা নতুন করে সরিয় সরিয়া ক খ জানলেন তাই না
নতুন করে সরসরা কখন জানলেন আমি আপনাদেরকে একটা ছবি দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ একটা শীত দিয়ে দিব এই শীতটা এই শীতটাতে দেখেন সব কিছু উঠিয়ে ধরেছি এই শীতটাতে সব কিছু তুলে ধরেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না যে সকল ভাইরা নেটে ক্লাস করেন আমাদের কাছে এদিকে আসেন আপনি আসেন এসে ধরেন আমি একটু দেখি ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে কি না তারা এটার ছবিও উঠে নেবেন আপনাদের সন্তানদেরকে আরেকটু এগিয়ে আসেন হ্যাঁ আপনি আরেকটু উপরে উঠান হ্যাঁ আরেকটু উপরে কাছে আসেন কাছে আসেন সবাই এটার স্ক্রিনশট দিয়ে নেবেন এটা মোটামুটি এক দেড় বছর ধরে গবেষণা করে লিখেছি এটা পড়লে আপনাদের সন্তানকে ছোট বাচ্চাদেরকে তো এত বিস্তারিত শেখাতে হবে না কিন্তু ছোটবেলাতে যেন সে তারা পড়ে সর সরা রসই দীর্ঘই উ ও রি এ ও ও ও ক খ গ ঘ চুর গি ও জ ঢর্ধন তথ দ ধ দন্ত প ফ ব ভ ম দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দর করে এখানে লেখা আছে আপনারা আপনাদের সন্তানকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই সাহায্য করেন এবং আল্লাহ যেন আমাদেরকে সকল কাজে সকল ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞান দান করেন দিনের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেন আমাদেরকে ইমানের হালে মৃত্যু দান করেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ